Sí, sí. Sí, para no puede. Bueno. Good day. Hello, hello. Just one minute, please. One minute. Okay. Ay, señor. Are you feeling good? Are you feeling okay? Are you feeling nice? Are you feeling sad? How are you feeling? Nice, sad, angry, good. No feelings tonight. <laughs> How are you tonight? Good. Bad. Hello. Hello. Are you feeling nice tonight? ¿Cómo se sienten hoy? I'm feeling ready to class. Perfect, that's awesome. I am excited, teacher. You're excited? Awesome. Awesome. Thank you for your participation. So let's start. Let's start. Let me share the screen to you. This is class number three, and tonight we're going to study, or we're going to practice the alphabet, the alphabet, the alphabet. I know you know this, but we need to practice still. But first, we are going to do a practice, a previous class practice, a general practice about a and an, or a, and an a general practice general practice so let me show you let me send you a document for you to practice no una saludar y tráeme por favor Dar un documento, un minuto, por favor. Al WhatsApp. Sí, yes, yes, yes. Mm -hmm. WhatsApp. Just one minute. I don't remember where I saved it. There you go. Please check your WhatsApp. Yes. You have it now. Please open the document yes. and work on that document. You have one minute. One minute to complete that. Or 30 seconds. 30 seconds to complete that. It's really easy. You don't need to know the words. What you only need to know is I and an, when to use it. That's it. I am. Um, I am. Um.
are are you finished yes so let me share my screen and let's complete it together this is the document that you have articles a or n number one um a books a book a book a book a book uh-huh um, an, an elephant. An ant. An, an, okay, an, an elephant. An, uh huh. Um, a cat. A, a cat. A cat. Uh huh. This one, apple. Uh, apple. Uh, apple. An, an apple. An apple. Uh huh. Apple. Uh, apple. A bow. Uh huh. A girl. A girl. An an octopus an octopus thank you good job good job you don't have questions right about this Okay, when to use A or when to use N? Can somebody help him? Alguien me podría, me podría ayudar a explicarle a nuestro compañero? A, An. En español. Yes. <laughs> escribimos, recuerdo que la clase de ayer usted explicó que escribimos A cuando iniciamos la palabra con una consonante. Escribimos A, An. Cuando, es, cuando la palabra se inicia con una vocal. Exacto. Hola, sí, pero hay palabras que no necesariamente comienzan con consonante, Ajá, pero a la hora de pronunciarlas Ajá. se escucha la consonante. Entonces, en ese caso, sí se ocupa an también, ¿verdad? Ajá. 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 Esa es la confusión también que sentía lo que dijo el compañero. Pues le preguntaba. Uh, can you provide an example? ¿Cuál sería un ejemplo, Mr. Guerrero? Ver como donde está la hormiga. Uh -huh. No sé si estoy equivocado. ¿Qué pasa donde está la hormiga? No, quiero ver. No, espérenme. Uh -huh. Quiero ver cuál era una palabra. Okay, so once you have it. Con esta, con la, con la que está abajo de la manzana. Ahí donde me confundí un poquito acerca de por qué la A o, o A. En eso era lo que me había confundido. ¿Cuál es la confusión, Mr. Guerrero? Uh -huh. Uh -huh. ¿Alguien más está confundido con esta? No, está claro. Uh -huh. Ajá. Está claro. Muy bien. About. Okay, let's continue. No questions about this. It's not part of our of tonight's topic, but it's something that we practiced yesterday. One minute. Good night. Good night. Good night. Hola, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Dale menos unos dos minutos, dicha. Uh -huh. ah, bueno, mi nombre es Luis Disponía. Soy del área de soporte y ventas de inglés corporativo. Quiero saber quiénes tienen cuenta activa. ¿De qué, Luis? En la plataforma. Tenemos nosotros. Plataforma educativa. 
Uh, yo tengo activa ya la cuenta. O oh, ya está activa mi cuenta en la plataforma. Ok. Eh, igual. ¿Y más? Yo también. Ok, ok. Yo también la tengo activa. Sí. Yo, yo también, también la tengo. Ok. El que no la tenga activa, escríbame a mi WhatsApp. Y le voy a ayudar para que la tenga activa. Ok. Yes. ¿Qué significa eso? Hola. Ok, bueno, me escriben. Gracias, ¿Qué chiquita. significa eso de cuenta activa? Tenemos que activar algo. Sí, aparte, Ay, la de, aparte de las clases en Zoom, le creamos una cuenta en nuestra plataforma. Ahí le brindamos acceso a varios ejercicios y nuestro contenido multimedia. Para mí es bien importante que todas la tengan activa. Así que escríbame a mi WhatsApp, por favor. Creo que el que habló fue Eliezer, ¿verdad? Ok. Me escribe, por favor. Perfecto, teacher. Thank esta, you. Cuenta, esta cuenta que está diciendo es donde, donde sí, no sí, tiene tareas, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias, teacher. The alphabet. The warm-up activity, vocabulary, the alphabet, basic vocabulary. And we're going to do this part, listen and practice the alphabet, listen and practice the alphabet. One minute. En la encuesta que yo les mandé ayer, solamente tres personas la, la completaron y la enviaron. Los demás, no sé si la vieron o no pudieron abrirla, no pudieron contestar. La encuesta. ¿Vale? Ajá, un link que les mandé un poco antes que termináramos la clase. Sí, correcto, teachers. Sí, Se me olvidó. Teacher, lo siento. Se me olvidaron tres respuestas. Entonces me gustaría. Yo, yo sí, teacher. De, de que hoy, por favor, es un Google Forms. Un formulario, un formulario de Google. Ahí está el link. Pero se puede ahorita. Sí, se rato? puede. Después de la clase pueden hacerla. Entonces. Okay. Vamos a tener una clase bastante de hacer práctica esta noche. Y la razón es porque es el alfabeto y para eso necesitamos practicarlo. Listen and practice the alphabet. This is the first activity. Listen and practice the alphabet. Listen and practice. What is listen? Listen in Spanish. Listo. Char. Listen. Escuchar. Escuchar. Listen and practice. Uh -huh. Escuche y practica. Listen and practice the alphabet. Yes. Listen and practice the alphabet. Yo les voy a mandar un link y con este link vamos a practicar. Vamos a tomar. Lista. Listen and practice. Escuchar y practicar el alfabeto. Listen and practice. Listen. Con tus costumbres. Voy a mandar un link aquí al chat de Zoom y con este link vamos a practicar. Tienen que hacer por lo menos cuatro ejercicios de los que están ahí. Ustedes escogen cuál, pero sí deben hacer cuatro y enviarme la calificación que obtuvieron. ¿A qué chat lo va a enviar? Aquí es Zoom. Ok. No me salió el link, permíteme. No, no sale el link. Se lo voy a mandar uno por uno. Son cuatro ejercicios, entonces voy a mandar cuatro links para que no nos vayamos a confundir. Aquí va el primero. Ahí está. Link number one is ready. Please open that link and work on those. Vamos a trabajarlo. Mm -hmm. Mm -hmm. Como ayer ya estuvimos practicando el alfabeto, la mayoría ya se lo sabe, entonces por eso simplemente nos vamos a dedicar a practicar esta primera parte de la clase. 
noté que no tenían dificultades con el alfabeto. Quizás una o dos personas que yo esperaría que de ayer para hoy, me imagino que practicaron un poco el alfabeto antes de la clase. No. 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 Entonces vamos a practicar ahorita durante la clase con estos ejercicios, con estos links. Ok. Teacher, en el link que nos fuimos, hay que seleccionar un grado o solo escribir. ¿Sí? sí. Les voy a compartir pantalla, permítame. Here we go. Este es el primer ejercicio. This is the alphabet. The alphabet. What do we have to do? Exercises, listen and write. Listen and write. Este es el ejercicio. Listen and write. You click here. A. And you type A. That's what you have to do. You click on the, on the audio and then type the letter. Le dan clic al audio y luego escriben la letra que escuchan. Cuando terminen, clic en check. Cuando terminemos, you click on check. And once you have the score, en este caso me sale 3% porque solo hice uno, este porcentaje lo escriben en su cuaderno y después me lo van a enviar. Are you finished? Cuando, ter cuando termine, que le doy check, hit, or more, more check, exercise. Check. Check. You click on ya. check. Uh -huh. Vaya ahí, que lo anoto, mi poder, no lo mando uh -huh. a la doctora. Uh -huh. No. Write it down. Escríbalo en su cuaderno. Write it down. Ok, link number one is ready. Let's move on to link number two. Here you go, link number two. Link number two, it's ready, please. Click and work on the exercises. ¿Ya todos terminaron el número uno? Sí. No. Yes. Yo en el dos estoy. Yo okay. no. Si están en el dos, deben dar clic en Next para que vaya yeah. avanzando en los ejercicios. This is number one. You click on Listen y después de que contestan, le dan Next para que vayan a la número dos. Después que contestan, le dan next para que vayan a la número 3 y así. Tienen que escuchar la letra, eh, escoger la que es correcta, o sea, la que, la que escucharon. Y luego le dan clic en next para que vayan apareciendo el siguiente ejercicio. Okay. 
Este es en el segundo link para los que ya están aquí. Teacher, me puede mandar otra vez los links. Que me fue la señal y ya no me aparece. Por favor. Finish number two. Finish number two. Okay. I'll send number three. I will send link number three. Link number three is ready. Link number three is ready. Ya terminé el número uno. ¿De allí a dónde le doy? Click on check. Cuando termina el, cada ejercicio, dar click en check para que le aparezca el resultado. Bueno. Uh -huh. Ya envió el último link, ¿verdad? El dicho. Yes. Ya lo envié, okay. ya está. Okay. El último link que está ahí es el ejercicio 4.
Are you finished? Yes? Yes? Okay. So, attendance. Attendance. Voy a pasar la asistencia y en ese orden que vaya llamando, van por favor escribiendo el mejor resultado de, que tuvieron de los cuatro ejercicios. El mejor resultado, el que ustedes quieran compartir. Lo escriben en, en el chat. Según yo voy a llamando la asistencia. Ok, let's start with this. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Presente, Presente. teacher. Perfecto. En el chat, por favor, escribe el mejor resultado que tuvo. Aida Janet López Cardona. Aida Janet. Are you here? Presente. Ana María Reyes Méndez. Ana María, Ana María Reyes Méndez. Ana María, are you there? Está conectada, pero no sé si está en clase, aunque esté conectada. Ana María. Bueno, después llamamos a Ana María. Na sí. Presente, teacher. Ana María. Okay. Solo que fíjense que yo tengo problemas de internet. Se me está cortando bastante. No hay problema. Gracias por avisarme. Así cualquier sí, sí. cosa ya sé que es una, un problema de conexión que tiene. Sí, tengo yo bastante me problema. Ok. Noemi Ruiz Borja. Presente. Ok. Edwin Alberto Pérez. Edwin Elías Oswaldo Castaneda Coronado Presente Graciela Cruz Ortiz de Leiva Presente teacher Thank you Elías también tiene problemas de conexión. Dispense, okay. este, también está teniendo problemas de señal. Ok, no problem, no problem. Gracias por notificar. Graciela. Sí, es, correcto, presente. me está cayendo bastante la red. Ok, no problem. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Gustavo Alberto Guerrero Castillo no está. Henry. Henry Rivera Flores. Aquí estoy, teacher. Perfect. Tengo dificultad de internet. Soy Gustavo. También. Ok, Gustavo. Ok. Hola, Henry. hola. Hola. Aquí estoy. Perfecto. José Aníbal Portillo. Eh, presente, teacher. Perfecto. José Elías Hernández Pacheco. José Elías Hernández Pacheco. Presente. Perfecto. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present. I know you're present. José Miguel Blanco González. Yeah, I'm present. Se ve este el resultado. José Herrera. José Herrera, ok. Yeah. Present. José Miguel. Presente. Okay. Josué Daniel Espaderos López. Presente, teacher. Okay. Kevin Alexander. Presente. Perfecto. Liliana Laura Teresa Polio Arce. Are you present? I saw you here. Mirna Elizabeth. Presente. Presente, Liliana. Tengo problemas. 
también hay problemas de internet. Okay. Tienen conexión de red claro. Parece sí. que hay problemas con la red claro. Sí, tengo claro, ¿eh? claro. Igual claro. Uh -huh. okay. Let's continue. Ricardo José Avelar Olivo. Present, Natalie. Thank you, Victor Jonathan Sánchez. Present. Thank you. Xiomara uh, Vanessa Santos Girón. Presente. Thank you. Rafael Alberto Teos González. Um, um, Rafael Alberto. Carla Yasmín Rivera Flores. Presente. Perfecto. Ok, let's continue. Estamos casi todos. Ok. Please turn on your webcam. Turn on your webcam. Vamos a encender la cámara. Recuerden que es requisito mantener la cámara encendida. Sé que hay problemas de conexión en algunos. Está bien si la desconectan un momento. Cuando tengan buena conexión, volver a conectarla. Pero los demás, los que sí tienen buena conexión, por favor, encender su cámara. Let's work on the next exercise. I see good results. 80%, 95%, 96%, 100%, Kevin, good. 70%, Xiomara, 100%, Liliana, 96%, Carla, 100%. Okay. Perfect. Los que enviaron aquí el chat. Good percentages. Mm -hmm. Let's continue. Review. Affirmative and negative questions. Review. Review. Affirmative and negative questions. The direction. Right. Right. What is right? Right. Write the questions form. Right. Write the question form of these statements. Write the question form of these statements. I have these statements here. I am a teacher. You're a receptionist. She's a lawyer. He is a dentist. Dentist. They are doctors. We are students. You are students. These are statements. Statements. But I want you to write the question form for example what is the question form of this statement i am a teacher what is the question what would be the question you are a teacher i am a teacher como sería la pregunta am i a teacher or are you a teacher well, suena mejor. Para hacer una pregunta con esta. Are I am you, a teacher. Are you a are, teacher? Are, Eso hace más sentido. Podemos decir, solo para practicarla gramaticalmente, am I a teacher? Está bien. Pero sonaría mejor si digo, are you a teacher? Porque se le voy a preguntar a alguien, are you a teacher? Yes, I am or no, I'm not. Así sería la respuesta, ¿verdad? Good choice. So, write the question form of these statements. En su cuaderno vamos a escribir las preguntas para cada una de estas statements. Con la respuesta, short answer, short answer. Respuesta corta, short answer. Two minutes.
No, teacher. I am teacher es una pregunta. No, no, no. esta es la, la oración en afirmativo. I am a teacher. Lo que usted debe hacer es convertirla en una pregunta. O hacer... Transformarlo a pregunta. Ajá, transformarlo a pregunta, exacto. Eso es lo que estamos haciendo. Ayer estoy estudiando yes, no questions, las preguntas. Transformar la pregunta o poner la respuesta. No, Ambas cosas. pasarlo. Ajá, transformarlo en una pregunta y también escribir una respuesta, una respuesta corta. Como yes, she is, no, she isn't. Yes, you are, no, you aren't. Yes, I am, no, I'm not. Otra vez. Puedo usar la pizarra para explicar mejor. Oh, yeah. She is a lawyer. Con este ejemplo, she is a lawyer. Let me. Is she a liar? She is a lawyer. ¿Cómo sería la pregunta? She is a lawyer. ¿Cómo hago una pregunta? Is, is she? Is she a lawyer? A lawyer. She is she, she a liar? A liar? A lawyer? Yes. Si es a liar, están diciendo otra cosa. ¿Qué significa liar? <laughs> Abogado. Liar. Abogado. Liar. Abogado. Abogado. Liar. Esta palabra Abogado. es lawyer. 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 Pero por ahí escuché liar. ¿Qué significa liar? Significa una persona que dice mentiras. Liar. Uh, liar, no. liar. <ríe> Pero este es lo, lo. Lawyer. Como que una lawyer. Así se representa el sonido, como que fuera una carita triste al revés. Oh, lawyer. Teacher, teacher. Lawyer. Uh -huh. La primera podría ser you are a teacher. You are a teacher. No. Todavía sería una oración. Necesitamos una pregunta. ¿Cómo hacemos una pregunta? Are you a teacher? Tiene que estar al principio. Mire. Are you a teacher? Are you a teacher? I'm a teacher sería, ¿verdad? Are you a teacher? Or am I a teacher? It's acceptable. Am I a teacher? Are you a teacher? Mm -hmm. Are you a teacher? Mm -hmm. Are you a teacher? La respuesta sería no, I am a teacher. No. Oh, yeah. oh, yes. I am not a teacher. It's acceptable, uh -huh. pero estamos practicando respuestas cortas. Entonces, como debe ser corta, solo decimos yes, I am, or... ¿Cuál es el negativo? De no. ¿Una respuesta corta? ¿Negativo? I'm not. No, I'm not. Yo uh, puedo decir, not yes, I am a teacher con la respuesta. Pero hagamos respuestas cortas. Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Or yes, you are. No, you aren't. Uh -huh. I'm not a teacher. Excuse me, teacher. Uh -huh. Teacher, la pregunta. We can, we can answer to and uh, say I don't. I do not. No, we cannot answer using do not. I'm also with the, I'm not. I'm not. I'm not is correct. Not. Do not, it's for a different type of question. Es, mm -hmm. es para otro tipo de pregunta, do not. Mm -hmm. I'm not. Es para hacer una respuesta en negativo, do not, pero para otro tipo no. de pregunta. Teacher. No. con yes, no, no questions. You no. see the verb be. Dígame, Henry. Henry parece que habla. Es, es no are not o no am not. No am not. No am no, not. not. I'm not. No am or I'm not. Podemos decir am or I'm not. Acceptable. Both are acceptable. Son aceptables. Acceptable. You... Vamos a usar la, la pizarra. One minute. Quiero abrir una pizarra para explicarles esto. Bueno. 
Here we go. Okay, the first statement. ¿Cuál es la primera oración que está que estaba en la lámina? I am a teacher. I am, I am a teacher. Va, esta es una oración. Ahora la vamos a transformar en una pregunta. I am a teacher. Mm -hmm. I am a teacher. Puede ser. Am I a teacher? Mm -hmm. It's acceptable. Si es aceptable. Uh -huh. Am I a teacher? ¿Y qué fue lo que hice aquí para hacer la pregunta? ¿Qué pasó aquí? Are you a teacher? Are you a teacher? Thank you, Mr. Herrera. Uh -huh. That's okay as well. Are you a teacher? Ah. Teacher, podemos obviar la, la I cuando se hace la, la pregunta. Solo poner am, 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 I am teacher. Uh -uh. No, no podemos no, obviarla. No, no se puede. Are you a teacher? Bye. Vamos a trabajar con Are You a Teacher, pero en este momento quiero explicarles esto. ¿Qué pasó aquí? Hubo un intercambio en la. Dice A. Se puede así. Para las preguntas, el verbo to be para el principio. Uh -huh. Solo con AM se puede hacer ese cambio, ¿verdad? En My a Teacher, con todos. Con todo vamos a hacer el cambio. Siempre el verbo be tiene que iniciar para hacer preguntas. Dígame el verbo be. ¿Cuál es el verbo be? Verbo um, be? Are, are, are. Um, are, is, are. Um, is, are. Exactly. Um, is, are. Okay. Y como ahorita estamos haciendo preguntas con el verbo be, ver be, el verbo to be, significa que siempre tiene que ir al inicio para la pregunta. Am I a teacher? Ay, ¿quién me movió esto? <risa> ok. Am I a teacher? Siempre para hacer preguntas. Ok. Veo que me están moviendo aquí. Ok. Para las preguntas iniciamos con el verb be. El verbo be. Para hacer preguntas. Am I a teacher? Is she a lawyer? Is she a dentist? Is she... A, a what? A doctor? Is he... A father? Is he... A friend, is he a son, is he? Así hacemos las preguntas. Ok. Estamos ahorita con Am I a teacher? Así. Am I a teacher? Am I a teacher? ¿Pasó? Yo les pregunto, Am I a teacher? ¿Cómo me van a contestar ustedes? Am I a teacher? Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Ajá. No me puede decir yes, I am porque no haría ese sentido. No haría sentido la, la respuesta, ¿verdad? Am I a teacher? Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Exactly. Yes, you are. Ok, vamos a borrar esto. Entonces, para la primera statement, I am a teacher. Esta es la statement, I am a teacher. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta que hace más sentido. Perdón. Are you a teacher? Are you a teacher? Esa es la pregunta a que hace teacher. más sentido. Are you a teacher? Uh -huh. Are you a teacher? Good job. Are you a teacher? Are you a teacher? The answers? Uh, uh, yes, 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 are, yes, yes, are you? Yes, I am, or no? Yes, yes, yes I, I am. am. No, I'm not. Or no, I'm no, not. I am no. not. Okay. I am. Are you a teacher? Are you a teacher? Si yo le pregunto a Kevin, Kevin, are you a teacher? No, I'm not. Okay, Aníbal, are you a teacher? No, I'm not. Okay. Xiomara, are you a teacher? No, I'm not. Okay, thank you. Let's see. Liliana, are you a teacher? No, I am not. 
No, you're not. Okay. Mirna, are you a teacher? Yes, I am. Yeah, thank you. That's it. Vamos entendiendo esto todos. Por favor, manito arriba, los que sí entendieron esta explicación. Yo tengo una pregunta. Yes. Ok, te llega su pregunta. Vale. Podríamos intercambiar, dijimos el verbo, va a ponerlo al inicio para hacer, para pasarlo a pregunta. Uh -huh. Se puede hacer eso, pero lo correcto es, are you? Uh -huh. Are you a teacher? Eso es lo, lo ideal. Uh -huh. Es lo ideal porque es lo que hace sentido al momento de hacerle la pregunta a otra persona. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ok. Next. The next example. You are a receptionist. You are a receptionist. Question. Are you a receptionist? Are you a receptionist? Uh -huh. I am not. Uh -huh. You're not a receptionist. Ok. Let me write. Are you a receptionist? The answers. An affirmative answer. ¿Cuál sería una respuesta afirmativa? Yes, I am. Yes, I am. Mm -hmm. Good job. Yes, I am. Yes, I am. ¿Y cuál sería la respuesta negativa? Yes, I am I not. No, 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 I'm not. Not, no, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Mm -hmm. no, I am not. No, I am not. Mm -hmm. Affirmative, yes, I am. Negative, no, I'm not. No, I'm not. Mm -hmm. Next. Next, she is a lawyer. Question. Is she a lawyer? Is she, is she a lawyer? A lawyer? Law? A lawyer. 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 Lawyer, yes. Is she a lawyer? A lawyer. Affirmative answer. Yes. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. No, she isn't. Tenemos dos opciones aquí. Podemos decir no, she isn't. ¿Y cuál sería la otra opción? No, she is not. Mm -hmm. No, she's. Tenemos aquí. She's not. Tenemos dos opciones. No, she's not. No, she's not. No queremos usar. No, she isn't, que es mucho más común. O también podemos decir, no, she's not. No hay ningún problema. Next. The statement is, he is a dentist. Question. He is a dentist. Is he a dentist? Is he a dentist? Is he a dentist? Is he a dentist? Mm -hmm. is he a dentist? Yes, he is. Is he? Is he a dentist? Answer. Yes, he is. Yes, he is. Uh -huh. Yes, he is. Negative. No. No, he is not. No, he is not. No, he is not. No, he is not. Or no, no he isn't. Mm -hmm. no, 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 he isn't. No, 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 he isn't. no, no, he isn't. no, no, he isn't. no, 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 he no, 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 he isn't. no, no, he isn't. Okay. Next. Next. Oh. Question. Tell me the question. They are doctors. They are doctors. Mm -hmm. 
Are they doctors? Are they doctors? Are they doctors? Are they doctors? Doctors. Mm -hmm. Are they doctors? Are they doctors? Uh -huh. Affirmative? Yes, they are. Yes, they are. Negative? Notated not. Mm -hmm. No, they're not. Not. No, they're not or not. No, no they, no, they aren't. They aren't. Thank you. Both are okay. Mm -hmm. No, they are not. No, they aren't. Okay, both are okay. Next. Are we studying? Are we studying? Students? Mm -hmm. Student. Mm -hmm. Student. Are we? Are we students? Students. 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 Yes. Yes, we are. Yes, we are. Mm -hmm. Yes, we are. Negative? No, we're not. No. Mm -hmm. We're not. We are not. Mm -hmm. No, we aren't. And no, we aren't exactly. No, we aren't. No, we are not, or no, we aren't. Perfect. Next. Are you studying? Study. Are you students? Mm -hmm. No la vamos a escribir porque ya practicamos casi todas. Mm -hmm. Answers? Stu students. 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 Are you students? Students. Students. La pronunciación. Yes, students. we are. Yes, we are. Mm -hmm. Aquí vamos. Esta es igual que con am and you. You are and I am para hacer preguntas. Si decimos, are you students? ¿Qué me van a contestar ustedes si yo les pregunto, are you students? Yes, I am. Yes, yes we am. are. Yes, we are. Yes, we are. Yeah. Si yo les pregunto, are you friends? ¿Cómo me van a contestar? Are you friends? Yes, are you. Yes, are you? Yes, we are. Yes, we are. Vamos a ver. Are you friends? One minute. Are you friends? ¿Cuál es la respuesta? Affirmative? Yes. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Sí, esa yes, es la respuesta. Yes, we are. Yo les estoy preguntando, are you friends? ¿Son ustedes amigos? Por ende, si somos o, ¿cuál sería la negativa? No, we are not. No, we aren't. No, we aren't. No, we aren't. Esto es lo que hace más sentido. Estuvimos practicando la forma gramatical, que simplemente es practicar poniendo el verbo en, en la forma correcta, y también en la forma de la pregunta que haga más sentido. Are you friends? No puedes decir yes, you are, or no, you aren't, porque no hace sentido. Gramaticalmente está correcto, porque estamos poniendo el verb be en el, en el lugar correcto. Pero no hace un sentido lógico al momento de preguntar y contestar en la vida real, ¿verdad? Otra vez, are you... Are you doctors? Are you they doctors? Are, doctor. are you doctors? No, we are, no, we are, we are not. not. No, we are not. Okay. Are you 
Are you nurses? Enfermeros, enfermeras, are you nurses? No, we are not. No, we are not. No somos enfermeros o enfermeras. Uh -huh. Good. Entendimos hasta el momento hacer preguntas con is she, is he, are you, are we, are they, am I? Entendimos yes. todo? Okay. Yes. Okay. So let's practice. Let's practice. We're in this part. Well, do you think we need to practice this section with more sentences or more questions? So, ¿creen que deberíamos practicar más? ¿Cómo sienten ustedes? ¿Esta parte o, o ya, ya la están manejando? ¿O hacemos más práctica de esta parte? Solo de affirmative and negative questions. Por mí, practicáramos más, aunque okay. si los demás no, no quieren hacerlo, yo puedo practicar después. Okay. Sería, bueno, sería bueno practicarlo. Muy bien. Entonces, okay. Entonces les voy a mandar un link para que practiquemos individualmente con un link. Yes, no questions, con el verb be. En WhatsApp, manera. No, en Zoom. Aquí en Zoom se lo voy a mandar. Zoom. Permítanme. Muy bien, en este link que les acabo de compartir están unos ejemplos, esos son ejemplos, no, no para practicar, solo para que les sirvan de ejemplos. Lo pueden leer en este momento y después de leerlos, entonces sí les voy a mandar el link. Por favor, ábranlo, lean esos ejemplos, sol, simplemente para tener eh, un poco más de ejemplos. Ahorita les mando el link para practicar. Permítame, es que no encuentro dónde escribí ese link. Permítame.
si nos lo mandara como texto, teacher. Go. Aquí está. Ya se los envié. Aquí está en Zoom. ¿Ya lo abrieron? Yes, teacher. Okay. Voy a compartir en pantalla para... Ya lo abrí. Okay. Okay. ¿Les aparecen? Yes. Yes. Esto que está aquí. Entonces tenemos you, una pleca from London. ¿Qué debemos hacer ahí por ende? You, una pleca from London. Si estamos usando el verb be para hacer preguntas, ¿cómo sería esta pregunta? Are you from London? Are you from London? Exactly. Ya está el signo de pregunta, no tienen que escribirlo. Eso es lo que tienen que hacer. Completar esta pregunta utilizando el verb be, el, de la forma correcta, según el pronombre. Entonces, is, am, or are. ¿Estamos bien? Ok, so let's practice. Ya les voy a mandar otro link. Let's practice. No teacher. Oh, yes. okay. <laughs>
Bien. Yes. 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 What about the rest? Serían todos o all of them. Tenemos tres, tres links. Los primeros Agregó. todos son los que necesitan más trabajo porque hay que escribir. El último okay. solamente es de seleccionar la respuesta. Questions? No, no lo entiendo, no lo entiendo también. <risa> Questions? Do you need help? Help? Ayuda? No teacher. No lo puedo. ¿Cómo está el micrófono aquí? ¿Mm? Que no lo hay yo. Sí, sí, sí. Voy a enviar... Otros links en el grupo de WhatsApp para que los hagan después de la clase o mañana durante el día, siempre de, para practicar affirmative, negative questions. Pero, una, una pregunta questions que... Yes, no questions would be. Uh -huh. Mr. Herrera. Excuse me. Sí, este, la situación en este, usted dice que ya las preguntas están, o las respuestas ya están, y, y entonces si no era de escribir en las casillas que estaban ahí, entonces, ¿es, ¿es respuesta o pregunta? ¿En qué ejercicio está? ¿En el primer link? ¿En el segundo link? ¿O en el tercero? No, en el primero que mandó, que dijo que estaba mandando. ¿En el primero? En el primero es de escribir la respuesta. Ahí le aparecen dos o tres palabras, pero no le aparece el verbo be. Entonces, no, es que, usted se lo tiene que agregar. Es que, es que lo que sucede es que en la parte, la, la casilla está limpia. En la Ajá. parte de arriba está uno que dice, eh, uh, we are, or he is from London. Uh -huh. Uh -huh. Uh, you, uh, entonces, eh, la respuesta tiene que ir, la, 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 el, el verbo tiene que ir en la casilla. Uh -huh. En la o, casilla tiene que escribir la pregunta completa. Usando la forma del verbo to be que necesita, ¿verdad? Mm -hmm. Tenemos tres. Am, is, are. Entonces, depende. Depende de, de lo que, de las palabras que ya aparecen ahí, usted va a utilizar am, is, or are. Mm -hmm. Para completar la pregunta en la casilla. De la casilla completa. Uh -huh. Porque, va, por ejemplo, yo ya le había escrito, pero solo lo, 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 lo que es del verbo, el, el, el verbo ahí que necesita, eh, que en esa parte dice, 
You from London. Are you from London? Pues sería pues la pregunta, ¿verdad? Ah. El último el setenta por ciento. That's awesome. Seventy percent. Seventy percent. Está bueno. Uh -huh. No tan perdido. Pero entonces no. Veinte por ciento. Veinte por ciento. ¿Qué pasó? Seguramente tuvo errores de puntuación, me imagino. No, no usando el verb. En alguna palabra. Viví mal. El... En el cuarto me saqué el 70%. Por ciento. Ay. A la, a la, la. Vamos a ver. Voy a enviar los enlaces otra vez, permítanme. ¿Qué significa Harley, teacher? Permítame, permítame. Voy a enviar los enlaces nuevamente, permítame. Hungry. Está en el, en el ejercicio número dos. Sí. Que dice We hurry. Finish teacher. Eh. Oh. Mm. En el ejercicio 3, entonces, dígame cuál, en cuál link está en el. En el link 2, eh, link 2, pregunta 3. Ah, ese es un país. Ahorita eh, oh. necesitamos practicar todo el vocabulario que está ahí, simplemente practicar el verb be. El vocabulario okay. después. Ahorita el propósito es practicar el verb be. But it's a country, pero es un país. Ok. Aquí está el enlace número dos para quien no lo recibió. El que escribió, la persona que escribió que no, no puede entrar o que se los envíe otra vez, aquí están. Finish, teacher. Perfecto. Ok, questions. ¿Tienen preguntas sobre el uso del verb be en estos ejercicios? No preguntas, no. se hicieron bien los ejercicios, perfecto, perfecto, no hay preguntas, so let's continue, let's continue. Les voy a dejar otros links en el grupo de WhatsApp para que ustedes sigan practicando esa parte de verb be. Eso lo quería decir. Uh -huh. bueno, bueno, sí, hay forma de que podamos tener esos links para practicar. Sí, sí, se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ok. Uh -huh. Ok, Le voy a enviar estos cuatro y también otros adicionales. En este momento hay otros más. Hablamos porque sí, sí hay Mándenos otros. De ayer más, también, pueden dice, hacer después de la clase favor. o mañana durante el día o mañana antes de la clase. It's up to you. Eso ah, lo voy a mandar en el WhatsApp. Uh -huh. En WhatsApp. Let's okay. continue. Sí, sí, nos no bastante. Ok, como ya se sabe en el alfabeto. Vamos a hacer una práctica en grupos. Go. This conversation, spelling names, spelling names, group work, group work. This is the conversation. What is your name? My name is Natalie. How, sorry, Ada. In this case, was Ada. What is your name? My name is Ada. How do you spell your name? A 
D A. How do you spell your name? Como deletreas tu nombre? How do you spell your name? It's A D A. What's your last name? My last name is Ramirez. How do you spell your last name? Como deletreas tu apellido? How do you spell your last name? It's R A M I R E Z. This conversation. Esto vamos a practicarla en grupos. Group work. Con su micrófono apagado, repita después de mí. What is your name? What is your name? Vamos a hacer con el micrófono apagado porque entonces se va a escuchar todos al mismo tiempo, no se va a escuchar bien. Mejor con micrófono apagado. What is your name? My what name is. My name is. How do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your name? It's A D A. What's your last name? What's your last name? My last name is Ramirez. How do you spell? How do you spell your last name? It's R A M I R E Z. ¿Qué vamos a necesitar para esta actividad? Su nombre y su apellido. Su nombre y su apellido. Vamos a trabajar en grupos. Con esta conversación, les voy a dar un minuto para que le escriban en su cuaderno. What is your name? My name is. How do you spell your name? What's your last name? My last name is. How do you spell your last name? And it's one minute. Le voy a dar un minuto para que lo escriban en su cuaderno. Teacher, ¿cómo se, cómo se pronuncia la I y la Z? La I y la Z. La I, I, la Z, Z. Mm -hmm. Teacher, una pregunta. La doble R, ¿cómo se pronuncia en inglés? Say two times. R, R. Dos veces la pronuncio. R, mm -hmm. R. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, ok. Thank you, gracias. You're welcome. Está ah, correcto. Ready? ¿Ya todos escribieron la conversación? One moment. Ok. Yes. One more minute. Finish. Ok, finish. Perfect, finish. ok. So I will stop sharing. En este momento voy a abrir... Grupos de trabajo para que ustedes se unan y trabajen en grupos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Practicar esta conversación en los grupos. Utilizando su nombre, su apellido y deletreando. ¿Entendimos esta actividad? ¿Sí? Eh, sí. Teacher, este, me faltó todavía escribir acá. A mí faltó. también me faltó escribir. Muy bien. Aquí está. Me faltó Por favor. escribir. Ok. ¿Cómo se pronuncia la letra E, perdón, en inglés? La letra E. Sí. E. I. Uh -huh. I, así directamente. I. I. Gracias. Ya estuvo, ya estuvo, teacher. Ok. ¿Todos terminaron? Uh, no, me falta, me falta, me falta, teacher. Ok. Un minuto más. Sí.
Teacher, the letter is spell. 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 Y deletreando es spelling, lo que está arriba. Spelling. Names. Spelling. Spelling. Una consulta, ¿cómo se pronuncia la letra J? J. Ok, hoy sí, ya terminamos. Yes, chair. En este momento voy a abrir los, los grupos para que practiquemos. Ready. AI Janet no se unió a su grupo. ¿Cómo me uno? Debe unirse a un grupo. Ahí aparece su grupo. La voy a mover para otro grupo entonces. Permítame. Ya le aparece la notificación, ¿verdad? No sé si estoy unida al grupo. No, todavía no. ¿Cómo me uno? Tiene que darle join. ¿Le di? ¿Join? Join, ya le dio. Sí. Pero me parece aquí que no, no está unida. Vamos a ver. Será. Permítame. No le aparece. Join. No. Pero cuando me apareció en pantalla le di join y no me uní. Entonces otra vez la voy a poner. Permítame. Join. Ahorita le... Está frisada esa pantalla.
Are you finished? One minute to practice, one minute. ¿Terminaron? No. ¿Todavía no? ¿No se están? Sí. Ok. Liliana se nos perdió. Hola compañeros, ¿me escuchan? Compañero, disculpe, fíjese que estoy en dos grupos y trabajé con las otras chicas. Es que me uní a dos grupos y tuve un problema. Entonces, como no tengo auriculares, solo para el teléfono, entonces me uní con ella. Pero pensé que ustedes no me iban a escuchar. <risa> ok. Bueno, ahorita ya se nos ha... ¿Practicaron? Yes, teacher. Yes. 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 Okay. So now we're going to practice spelling. Siempre vamos a seguir practicando spelling. Spelling. But this time, occupations. We're going to spell occupations. Spell occupations. Vamos a hacer un pequeño juego. Y vamos a deletrear ocupaciones. One at a time. One at a time. Vamos a empezar con las que estamos. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Spin wheel. This is the activity. Practice time. Spell occupations with his wheels with a wheel spin. Wheel spin. This is the wheel spin. Se puede visualizar? Yes. Más o menos. Yes. Más o menos. Más o menos. No se ve. No. La ruleta no. No muy bien. ¿Cómo se pronuncia? Wheel spin. What? Will spin. Will spin. Will spin. No se ve. Okay, sí se ve. Sí, sí. Pero sí se ve. Bueno, yo lo veo. ¿Esta vez se ve? Sí, solo hay que agrandar con zoom. Solo hay que darle, solo hay que darle zoom. Sí, zoom. Uh, correcto. Si le zoom, no se hace más grande la rueda, sino esta parte. Vamos a ver. No, cada compañero en su teléfono se le da zoom. Ok, ok. Correcto, se le puede dar zoom. Muy bien. Entonces, si ya dieron zoom, vamos a ver. I'll click on spin. And the occupation that appears here, one of you will spell it. Cuando le dé clic en spin, va a salir una ocupación y yo voy a llamar a un voluntario para que... 
de letra esa ocupación, ¿ok? Perfecto. Perfecto. Eliazar, please. <laughs> ¿Por qué hablé de último? <laughs> Spell. Housemaid. Uh, H O U H I e? M E mm -hmm. M A I D. Thank you. Housemaid. Yeah. Elias, photographer, please spell photographer. You? Photographer, Elias, please. Q. P. P. H. A. O. O. Sí, okay. Elías, Elías, please, the rest. Uh. Elías. Photographer, P H O. Mm -hmm. Elías, we need to practice the alphabet, Elías. Let's continue. Danette, fashion designer. Fashion designer. A. F. C. F. A. S. A. Is. Fashion designer. La palabra que está acá. La palabra que está acá. Fashion designer. Esta es la que va a deletrear. D-E-C. Mm -hmm. One more time. Fashion. How do you spell fashion? F-A-S-H-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-
O N A O U N A R D A N D I R mm -hmm. Good job, good job, thank you. Mirna, construction worker. D O M S T -E R U T U A O M W O R Q K R T -E R construction T R U C T I construction. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Edwin, firefighter. F mm -hmm. I R E F I G G H H T E R mm -hmm. Thank you. Good job. Carla, water park worker. W A T E R P A R K W or no, it's O R K E R. Thank you. Good job. Good job. Okay, Mr. Jose Herrera, gas station worker. Okay. Mm -hmm. Mr. Jose Herrera, can you spell this occupation? Yes. J A S S T A T I O N W O R K E R. Thank you. G A S. Mm -hmm. Good job, Mr. Herrera. Good job. Kevin, software developer. Is O F T W A R E D E B E L O P P R. Mm -hmm. Thank you. S O. Mm -hmm. Thank you. Good job. Good job. Next. Xiomara, physician. P H Y S I C I A N. Mm -hmm. Good job. Thank you. Carolina, yoga instructor. Carolina. Y O G A I M S T R U C O R T O R. Mm -hmm. Good job. Thank you. Liliana, or is the same? No, another one. <laughs> <I know. laughs> 
Ya me había llamado, que se me fue el internet. Oh, no, no, hasta ahorita lo llamé. Janitor, janitor. J-I-N-I-T-O-R. Mm -hmm. Good job. Thank you. Janitor. Este es con Sergio, janitor. Se parece en cleaner. Mm -hmm. Let's see, florist. ¿Qué me falta? Noemi. Noemi, florist. F, L, O, L, R, I, S, T. Thank you. Good job. Henry, computer systems analyst. C O M P U T E R S Y Y S T E M S a M A L Y S T. Mm -hmm. Good job. Wow. It's very long, but good job. Good job. Está bien larga esa palabra, pero esa ocupación, por favor. Good job. Miguel, manager. M A N A G E R. Good job. Very fast. Mm -hmm. Mm -hmm. Let's see. Graciela. Marine biologist. Graciela. Okay. There you M I R Marine biologist. A M A M A R I N E B I O L I O G I S T. Mm -hmm. Good job. Next. Victor. 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 Are you here? Victor? M E I S S T. S -T. Mm -hmm. Good job. Thank you. Me dijo el dato. Ah, Josué. Josué. Pilot. Pilot. M I L O T. Mm -hmm. P I. Mm -hmm. Good job. Thank you. ¿Quién me falta? Nadie, ¿verdad? ¿Me falta alguien? Elías, Elías, lifeguard. Elías, falta, Elías. <risa> Yo fui el primero. Yo fui el primero. Gran cuchillo. Lifeguard. Elías. ¿Qué pasa? L A F I G O A R D. G U R G U A R D. Thank you. Ahora sí, ya estamos todos, ¿verdad? Good job. Good job. Ya no hay problema con el alfabeto. Entonces, la mayoría lo sabe. Qué bien. That's awesome. ¿Tienen alguna Only pregunta question. de las de las ocupaciones? De las solo que una pregunta. Uh -huh. La pregunta solo es con la, eh, la pronunciación de la letra U, solo U. U. You, 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 ah, okay. you, y la X, 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 y la Z, 
Z. 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 Como el sonido de abeja. Z. Z. Ah, ok. En griega. Y con la D. Guay. Guay. Vamos a hacer entonces una práctica completa con el alfabeto. Vamos a ver. Ok. Ahorita se los voy a poner. Vamos a hacerlo con una pizarra. This is A. A. B. 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 C. 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 D. 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 E. F. 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 L. G. 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 F. G. 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 R. H. 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 I, 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 J, 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 K, 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 M, 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 N. Esa es la diferencia. M, N. M, N. O, 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 U U B B B W W X Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z de ahí, la otra consulta solo es si la B labial y la dental es el mismo sonido. B. 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 ¿Se nota la diferencia? B. Como una... Ambos labios. No, con ambos labios, B. B, 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 ambos labios, usamos B, 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 y este, la bidental, B, 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 es que la vez la vez como que vos vas a morder algo. Questions, ¿verdad? Estamos bien. Hasta ahí estamos bien con el con el sabedario. Perdón. Más o menos. Más o menos. Ok, the last activity. Bueno, vamos a practicar más entonces con el alfabeto. Les voy a mostrar aquí. We have to practice. Spelling practice. Listen and write the alphabet and spelling words activity. Vamos a hacer este uh, azul mejor. Spelling words activity. Este en azul. Spelling words activity. Les voy a enviar un link y vamos a trabajar con este. Tienen que escuchar el deletreo de esas palabras y ustedes tienen que escribirlas. En este momento les voy a enviar el link. Or what's up? No, here on Zoom. There you go. The topic is animals. Animals. This is the link. Spelling alphabet one. Vocabulary. Animals. 
Ustedes le dan clic en el audio y escriben según se va deletreando. Animals, ese es el topic. Animals, animals. No importa si no saben eh, en español lo que significa. Ahorita estamos practicando the alphabet, not vocabulary. The alphabet. It says vocabulary para que ustedes entiendan que todas las palabras que están acá son animals, animals. Okay. Two minutes, two minutes. Creo que two minutes it's enough. Two minutes. In honor to time, we're going to stop the activity here. En honor al tiempo, vamos a detener la actividad. Pueden hacerla después de la clase o mañana o cuando tengan tiempo y la vamos a revisar después. Como no, ya no, no tenemos escucho. tiempo y necesitamos trabajar en el manual, les voy a dar las páginas que deben practicar y mañana vamos a revisar para estar seguros que sí trabajaron en el manual. Pages are... 11, 13, and 15. Page 11. Y ese manual. Ese manual el manual que mandó está? ayer. Sí, el manual que les envié ayer. Sí. Lo el, no en lo tengo. En ayer lo mandó. Uh -huh. En WhatsApp. Uh -huh. Page 11, 13, and 15. Page 11, page 13, and page 15. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Practicar conversaciones. Page 11, it's right here, page 11, this conversation, this conversation. Si tienen duda de alguna conversación, pueden utilizar Google Translator solamente para escuchar la pronunciación o si quieren también traducir alguna palabra, no necesariamente traducir toda la conversación. El, el propósito es practicar 
la pronunciación de las palabras. El, ese es el propósito, no traducirlas, sino practicar la pronunciación. Ahora bien, dice page 11, page 13. Es this one, this conversation. This conversation, page 13, this conversation. Page 15, the alphabet. A, B, C, we already practiced, but practiced at home as well. ¿Entendimos qué vamos a hacer con el manual? Sí. Okay. Yes. Practicar el 11, 13 y 15, los diálogos. Conversations. No traducir las palabras, practicar la no. pronunciación. Uh -huh. Los diálogos. The dialogues. Uh -huh. The dialogues. Un, un ejemplo, Mari con Romeo, Rodrigo, así todo, uh -huh. últimamente. Okay, the exit pass. Okay. Okay, thank you. Thank you, teacher. You're welcome. Yeah. See you tomorrow. Feliz noche. Good night. 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 Bye. Okay, everybody, have a nice night. Night. I'll see you tomorrow. Good night. Y ahí en el manual vamos a contestar o solo practicar. Solamente practicar. No necesita contestar nada. Practicar las conversaciones. Eso es. I hope to God bless you. Good night. I love you, class. Bye. I love you. I love you, class. Thank you. Okay. Thank you. Bye bye.